ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட் ஒன் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் போட்டிங் இதை பற்றியெல்லாம் வீடியோ போட சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி தான் இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் இல்லை சப்ளையர் குவாலிட்டி இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் இந்த சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்டை ஹேண்டில் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இன்டர்வியூலையும் ஏதாவது கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணவும் முடியும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் கூட போகலாம் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் What is surface treatment? Purpose for surface treatment. What is friction? What is corrosion? What is wear? What is aesthetic? In the all kind of things, we will see in detail. First, what is surface treatment? Surface treatment is what? We know that we have a surface finish. We know that we have a plating or coating. But we know that we have a lot of surface treatment. அதை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ய சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் எ ப்ராசஸ் அப்ளைடு டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல் டு இம்ப்ரூவ் சம் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராப்பர்ட்டி நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டில் சம்டைம்ஸ் அதோட சர்ஃபேஸ் குவாலிட்டி இல்லை சர்ஃபேஸோட ப்ராப்பர்ட்டி நாம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு டைரெக்டாக வந்துடாது அதனால் சர்ஃபேஸ் மேலே சில ப்ராசஸ்ஸை பண்ணி நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு வர்றது தான் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சர்ஃபேஸ் மாடிஃபிகேஷன் சர்ஃபேஸை மாடிஃபை பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் பிளேட்டிங் பண்ணுவாங்க கோட்டிங் சர்ஃபேஸ் மேலே பவுடர் கோட்டிங் மாதிரியான கோட்டிங் பண்ணுவாங்க பெயிண்டிங் எக்ஸெட்ரா சர்ஃபேஸ் மேலே பெயிண்ட் அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு வர்றது தான் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பர்பஸ் ஃபார் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்காக இந்த சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டை நாம் பண்ணணும் அதோட பர்பஸ் என்ன டு இம்ப்ரூவ் ஹார்ட்னஸ் சில சமயம் கம்பெனியில் காஸ்ட் சேவிங்காக இல்லை காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்காக என்டையர் ப்ராடக்டையும் ஹார்டன்ட் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணாமல் சாஃப்ட் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி சர்ஃபேஸை மட்டும் ஹார்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது காஸ்ட்டும் சேவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸோட ஹார்ட்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக டு கண்ட்ரோல் ஃப்ரிக்ஷன் அடிஷன் அண்டு இம்ப்ரூவ் த லூப்ரிகேஷன் சில ரொட்டேட் ஆகிற இல்லை மூவ் ஆகிற ப்ராடக்டோட சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அது மற்ற ப்ராடக்ட் கூட ஒட்டாமல் நல்லா ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் அதோட லூப்ரிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த பர்பஸ்க்காகவும் நமக்கு சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது to improve corrosion resistant ella ferrous product um adavudu irumbula seiyapatta ella porulume easy a atmospheric air kuda react aayi kurupidiga aarambichirum and atmospheric air kuda direct a contact aagiradha thadukiradhukaga dhaan plating coating painting indha maadhiriyana process ellam panni and surface ah protect pannuvaanga adanalae corrosion resistance property and the product ku improve aagum adukagavum டு இம்ப்ரூவ் வியர் ரெசிஸ்டன்ட் மூவிங் இல்லை ரொட்டேட் ஆகிற ஆப்ஜெக்டில் அதோட கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸோட ஹார்ட்னஸையும் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அது சீக்கிரமாக தேய்கிறதுலேருந்து நாம் தடுக்க முடியும் அந்த வியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் டு இம்ப்ரூவ் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் தட் இஸ் அப்பியரன்ஸ் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் ஒரு ப்ராடக்டோட ஏஸ்தட்டிக்ஸை அதாவது விஷுவல் அப்பியரன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தான் எல்லாரையும் அது அட்ராக்ட் பண்ணும் நல்லா சேல்ஸும் ஆகும் அதுக்காகவும் நமக்கு சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது இப்போ உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸஸ்லாம் என்னென்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த பர்பஸ் ஃப்ரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்தோம் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்னங்கிறத பற்றி நாம் ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் இட் இஸ் ஏ
ஸ்லைட் ஆகுறதையோ இல்ல ரோல் ஆகுறதையோ தடுக்கிற போர்ஸை தான் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது நாம அப்ளை பண்ற போர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் போர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் ரப்பிங் ஆஃப் ஒன் திங் அகைன்ஸ்ட் அனதர் தட் இஸ் த போர்ஸ் தட் ரெசிஸ்ட் மோஷன் பிட்வீன் பாடிஸ் இன் கான்டாக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் உறையிறது அதாவது ரப் ஆகிறதையும் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ரப்பிங் அதாவது உராய்வு அதிகமாகும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லைட் ஆகிறது இல்ல மூவ் ஆகிறது குறையும் ஃப்ரிக்ஷனா இன்டைரக்டா இப்படியும் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஹேஸ் லெஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ரப் சர்ஃபேஸ் ஹேஸ் மோர் நம்ம ரோட்ல சைக்கிள் ஓட்டும் போது நம்மளால ஃபாஸ்டாகவும் ஈஸியாகவும் போக முடியும் அதுவே ஒரு கரண்டு முரடான சர்ஃபேஸ்ல நம்ம சைக்கிள் ஓட்டும் போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஏன்னா அங்கே வந்து உராய்வு அதிகமாக இருக்கும் இங்கே உராய்வு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட் ஆகும்போது அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ரப் சர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட் ஆகும்போது அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகும் தேவையில்லாத வேஸ்ட் இல்லை செலவு வந்து அதிகமாகும் அதனால தான் மெஷின்ல இல்லை மூவிங் பார்ட்ல ஃப்ரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன்னா என்னங்கிறத பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அடுத்து நாம பார்க்க போறது வாட் இஸ் கரோஷன் கரோஷன்னா இரும்புல செய்யப்பட்ட பொருட்கள் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகி குறிப்பிடிக்கிறத நாம கரோஷன் பார்த்துட்டோம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நாம டீட்டெயில பார்க்கலாம் கரோசன் இன் ஜென்ரல் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் through which refined metals are converted into more stable compounds such as metal oxides metal sulfides or metal hydroxides corrosion na refined metals la example ku industry la use pandra irumba irumbu thaadula irundhu pala vagaiyana refinery process la pannadukku apuram da irumba mottum pirichi eduthu adha sheet avo illa rod avo convert panni namak supply pannuvaanga adhu vandu refined metal அந்த ரிஃபைண்டு மெட்டல் வந்து மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் பொசிஷனுக்கு தான் போக பார்க்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு அது மெட்டல் ஆக்சைடாவோ இல்ல மெட்டல் சல்ஃபைடாவோ இல்ல மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடாவோ தான் மாற பார்க்கும் ஏன்னா அதுதான் அதோட நேச்சுரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் அரோசன் சொல்லுவாங்க லைக் வைஸ் த ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இன்வால்வ்ஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயன் ஆக்சைட்ஸ் வய த ஆக்சன் ஆஃப் அட்மாஸ்பெரிக் மாய்ச்சர் அண்ட் ஆக்சிஜன் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒரு இரும்பு ப்ராடக்ட் வந்து ரஷ்ட் ஆகணும்னா அது டைரக்டா அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் கூட கான்டாக்ட் ஆகி அதுல இருக்கிற ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி அயன் ஆக்சைட் அதாவது ரஷ்டா கன்வெர்ட் ஆகும் இப்படிதான் கரோசன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கரோசன்னா என்னங்கிறத பத்தி இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கரோசனை ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்காக தான் ப்ராடக்டோட சர்ஃபேஸ்ல எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் கோட்டிங் இல்ல பெயிண்டிங் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டோட லைஃப இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வாட் இஸ் வியர் ரொட்டேட்டிங் இல்ல மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ல கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் தேயறது தான் வியர் நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த வியரை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸா நம்ம பார்க்கலாம் த டேமேஜ் தட் ஹேப்பன்ஸ் டு அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஆர்டினரி யூஸ் டூரிங் ஏ பீரியடு ஒரு ப்ராடக்ட நாம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணும் போதும் தேய்மானம் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் இட் நேச்சுரலி அண்ட் இன் எவிடபிளி அக்கர்ஸ் அஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் நார்மல் வியர் ஆர் ஏஜிங் ப்ராடக்ட நாம ரிப்பீட்டடா ரெகுலரா யூஸ் பண்ணும் போது அதுல நார்மலா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வியர் கண்டிப்பா இருக்கும் அது நாளாக நாளாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நம்மளால இந்த வியரை தடுக்க முடியாது ஆனா இந்த கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸோட ஹார்ட்னஸையும் ஸ்மூத்னஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி லூப்ளிகேஷனை நல்லா பண்ணும் போது நம்மளால வியரை வந்து ஓரளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து லிட்ரேஷன் தட் கேன் பி ரீசனபிளி எக்ஸ்பெக்டட் டு அக்கர் சில கம்பெனிகள் அவங்களோட ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணும் போதே அவங்களுக்கு ஆஃப்டர் சம் பீரியட் அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து தேய்மானம் அடைஞ்சிடும் அதனால ஃபெயிலியர் வர வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதனால அவங்களோட யூசர் மேனுவலில் இல்லை கைடில் வந்து இந்த டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அந்த பார்ட்டை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் கூட பண்ணியிருப்பாங்க இது எல்லாமே வியர் அதாவது தேய்மானத்தை பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஏஸ்தட்டிக் ஏஸ்தட்டிக்னா என்ன இந்த ஏஸ்தட்டிக்னா என்னங்கிறத பத்தி இப்ப நம்ம பாத்திரலாம் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அட்ராக்டிங் ஆர் பியூட்டிஃபுல் விசுவல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஸ்தட்டிக்னா சில ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமரை பார்த்த உடனே அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்ல
ஏஸ்தட்டிக்காக டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேரமீட்டர்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ப்ராடக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து சைஸ் சில ப்ராடக்ட் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது அழகாக இருக்கும் சில ப்ராடக்டாக பெருசாக பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டான சைஸாக ப்ராடக்ட்டுக்கு கொடுக்குறது சேப் கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்ணுற சேப்பில் டிசைன் பண்ணுறது சர்ஃபேஸ் பினிஸ் கஸ்டமருக்கு பிடிச்ச சர்ஃபேஸ் பினிஸை கொடுக்குறது டெக்சர் டெக்சர்னா ஒரு ப்ராடக்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்கணுங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது தான் டெக்சர் இந்த டெக்சர் வந்து கஸ்டமருக்கு கஸ்டமர் வேரி ஆகும் ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச டெக்சரை அந்த ப்ராடக்டில் பண்ணி கொடுக்குறது அடுத்து கலர் எக்ஸட்ரா சில கலரை ப்ராடக்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த கலர் வந்து அந்த ப்ராடக்டோட அப்பியரன்ஸ் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி காட்டும் அந்த மாதிரியான கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய கலரை அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி கஸ்டமரை விசுவலாக அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா டேம்ஸையுமே ஏஸ்தட்டிக்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஏஸ்தட்டிக்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட் ஒன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ